ইতিহাস বিকৃতিকারীরা আজ অস্তিত্বহীন বললেন প্রধানমন্ত্রী দেশকে এগিয়ে নেওয়ার দৃপ্ত অঙ্গীকার শিগগিরই স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে যেতে চায় সরকার বাস্তবায়নে কাজ করতে আগ্রহী জাপান বছরের দ্বিতীয়ার্ধে ঢাকা আসছেন সৌদি যুবরাজ বাংলাদেশ থেকে দক্ষ শ্রমিক নেয়ার প্রস্তাব শুনছিলেন ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক পিএলসি সংবাদ শিরোনাম আমন্ত্রণ রাতের একুশের সংবাদে আপনাদের সঙ্গে আছি রাহনুমা রাহি দর্শক একুশে টেলিভিশনের সংবাদ একই সাথে সরাসরি দেখতে পাবেন আমাদের ফেসবুক পেজ ডাব্লিউ 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 ডট ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ একুশে টোয়েন্টি ফোর অনলাইনে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন ভাষার অধিকার থেকে স্বাধিকার বাঙালির যা কিছু প্রাপ্তি তা আওয়ামী লীগের অবদান আরও বলেন যারা ইতিহাস মুছে ফেলার চেষ্টা করেছিল তারাই আজ অস্তিত্ব হারিয়েছে দেশের স্বাধীনতা নস্যাতে ষড়যন্ত্রকারীরা এখন গণতন্ত্রের সবক দিচ্ছে বলে অভিযোগ প্রধানমন্ত্রীর বিস্তারিত জানাচ্ছেন ফারজানা শোভা মহান ভাষা দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষে বৃহস্পতিবার বিকেলে আওয়ামী লীগের আলোচনা সভায় যোগ দেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ভাষা আন্দোলনের পথ বেয়ে আসা মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে স্বাধিকার অর্জনে বঙ্গবন্ধু ও আওয়ামী লীগের অবদান তুলে ধরেন দলের সভাপতি আওয়ামী লীগ বা জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব এই বাঙালির অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য আজীবন যেমন সংগ্রাম করেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন স্বাধীনতা ও সকল আন্দোলনে বঙ্গবন্ধুর অবদানকে অস্বীকার করা দেশের একটি শ্রেণীর মজ্জাগত স্বভাব কিন্তু তারা ব্যর্থ হয়েছে ইতিহাসকে বিকৃত করা এবং বঙ্গবন্ধুর অবদানকে অস্বীকার করা এটা কেন এক শ্রেণীর আমাদের বাংলাদেশের এক শ্রেণীর মানুষের মজ্জাগত এটা তাদের মজ্জাগত এবং এখনো দেখবেন যা কিছুই করেন কোনোটাই তাদের ভালো লাগে না আর কোনোটাই নাকি ভালো হয় না चक्रांत খাদ্য জাহাজকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছিল এবং যারা এই চক্রান্তে জড়িত এরাই কিন্তু কারণ যে ব্যক্তি এখন খুব কথা বলেন তার বাবাই এই দুর্ভিক্ষ ঘটনার কারণে জিয়াউ রহমান তাকে পুরস্কৃত করেছিল মন্ত্রী বানিয়েছিল আর তাদের কাছে এখন গণতন্ত্রের স্থবক শুনতে হয় তাদের কাছে বড় বড় কথা শুনতে হয় কিন্তু ওদের অপকর্মগুলি তো আমাদের জানা আছে জনগণের কল্যাণে আদর্শ নিয়ে চলা আওয়ামী লীগকে এত সহজে হঠানো যাবে না বলেও মন্তব্য করেন শেখ হাসিনা এখন তারা আমাদের আন্দোলন করে ক্ষমতার থেকে সরাবে ঠিক আছে ইলেকশন আগে ইলেকশন করতে দেবে না আমরা ইলেকশন করে এসেছি এবং বাংলাদেশের ইলেকশন পঁচাত্তর সালের পর থেকে যে কটা ইলেকশন হয়েছে তার মধ্যে যদি কোনো সুষ্ঠ অবাধ নিরপেক্ষ নির্বাচন হয়ে থাকে তো সেটা সাতই জানুয়ারি এখন আবার শুনি তাদের বড় বড় কথা আন্দোলন করে সরকার হটিয়ে দেবে আওয়ামী লীগ মানুষের জন্য কাজ করে বলেই মানুষের আস্থা ভালোবাসা এবং বিশ্বাস অর্জন করেছে আর যার ফলে বারবার তারা আমাদের ভোট দিয়ে নির্বাচিত করেছে বাংলাদেশকে আর কেউ পিছনে নিয়ে যেতে পারবে না সেই প্রস্তুতি নিয়েই এগিয়ে যাওয়ার দৃপ্ত অঙ্গীকার বঙ্গবন্ধু কন্যার ফারজানা শোভা একুশে টেলিভিশন ঢাকা ভারত মহাসাগর বলয়ের প্রতিটি প্রতিবেশী দেশের সঙ্গে সুসম্পর্ক অব্যাহত রাখতে শান্তিপূর্ণ বাণিজ্য পথ সচল রাখার আহ্বান জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দেশের সমৃদ্ধি অর্জনে সমুদ্র সম্পদ কাজে লাগানোর তাগিদ দেন সরকার প্রধান আকবর হোসেন সুমনের রিপোর্ট পঞ্চাশ বছর আগে সমুদ্র দেশের সমুদ্র অঞ্চলের সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠা বহির্বিশ্বের সঙ্গে নিরবচ্ছিন্ন বাণিজ্যিক যোগাযোগ স্থাপন এবং সমুদ্র ভিত্তিক অর্থনীতির অগ্রগতি বিবেচনায় উনিশশো সালে টেরিটোরিয়াল ওয়াটার্স অ্যান্ড মেরিটাইমস জোন অ্যাক্ট বা আঞ্চলিক পানি বন্টনে সমুদ্র সীমা আইন প্রণয়ন করেছিলেন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান আইনের মাধ্যমে প্রতিবেশী দেশগুলোর সঙ্গে শান্তিপূর্ণ উপায়ে সমুদ্র সীমা নির্ধারণের মাধ্যমে পারস্পরিক সুসম্পর্কের ধারাবাহিকতা গড়িয়েছে 
পঞ্চাশ বছরে বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে সুবর্ণ জয়ন্তীর এই মাহেন্দ্র খন উদযাপন করেছে বাংলাদেশ নৌবাহিনী যে আয়োজনের মধ্যমণি খোদ বঙ্গবন্ধু কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বঙ্গবন্ধু প্রণীত আইন স্বাধীন বদ্বীপের পানির ন্যায্য হিস্যা এবং সমুদ্র সীমানা নির্ধারণের পথ দেখিয়েছে প্রধানমন্ত্রী তার বক্তব্যে তুলে ধরেন সেই অর্জন আওয়ামী লীগ সরকার অক্লান্ত প্রচেষ্টার মাধ্যমে সমুদ্র বিজয়ের করে এবং আমরা যে বিশাল সমুদ্র সীমা অর্জন করেছি এক ছাত্র বা অধিকার আমাদের আজকে রয়েছে আমরা এই যে সম্ভাবনাময় সুবিশাল একটা অর্থনৈতিক এলাকা পেলাম যা আমাদের দেশের অর্থনীতিতে অনেক অবদান রাখতে পারবে ভারত মহাসাগর কেন্দ্রিক প্রতিটি দেশের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রাখতে বাণিজ্য পথ চলমান রাখার আহ্বান জানান প্রধানমন্ত্রী ভারত মহাসাগরেরই ভিতরে অবস্থিত আমাদের বঙ্গোপসাগর এই সামুদ্রিক পথে আমাদের সকল দেশ কিন্তু সমানভাবে ব্যবহার করছে এবং আন্তর্জাতিক বাণিজ্য চলছে আমাদের এই অঞ্চলে যে ব্যবসা বাণিজ্যটা চলে সেটা যেন কোনো সংঘাতপূর্ণ না হয় কোনো দ্বন্দ্ব সৃষ্টি না হয় এটা যেভাবে একটা শান্তিপূর্ণ একটা বাণিজ্য পথ সেই শান্তিপূর্ণ বাণিজ্য পথ হিসেবেই চলমান থাকবে সম্ভাবনাময় সমুদ্র সম্পদ আহরণ এবং নিরাপত্তায় সংশ্লিষ্টদের নির্দেশ দেন সরকার প্রধান আমাদের অঞ্চল যেটুকু আমরা অর্জন করেছি সেখানে সমুদ্র সম্পদ যেটা সেটা আমাদের আহরণ করা এবং আমাদের অর্থনীতিতে অর্থাৎ যে ব্লু ইকোনমি আমরা ঘোষণা দিয়েছি সেখানে তা অত্যন্ত কার্যকর হবে বলে আমি বিশ্বাস করি উপকূল উন্নয়নে কাজ চলছে উল্লেখ করে বঙ্গবন্ধু কন্যা আশ্বাস দেন শীঘ্রই আলোর মুখ দেখবে গভীর সমুদ্র বান্দর পায়রাপুর থেকে সমুদ্র কিন্তু খুব বেশি দূরে না আকবর হোসেন সুমন একুশে টেলিভিশন ঢাকা দুই তিন মাসের মধ্যে স্মার্ট বাংলাদেশ বাস্তবায়ন শুরু করতে চায় সরকার এরই মধ্যে মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন শেষ করে বাস্তবায়নের কাজটি করতে আগ্রহের কথা জানাল বন্ধু রাষ্ট্র জাপান তথ্য প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনায়দ আহমেদ পলকের সঙ্গে দেশটির রাষ্ট্রদূতের বৈঠকের পর গণমাধ্যমকে এসব কথা জানানো হয় রিপোর্টে বাকিটা জানাচ্ছেন মোহাম্মদ দুরনবী আমরা বাংলাদেশকে উন্নত সমৃদ্ধ বাংলাদেশ করব আর সেই বাংলাদেশ হবে স্মার্ট বাংলাদেশ ডিজিটাল বাংলাদেশ গঠনের সফলতার পর এবার স্মার্ট বাংলাদেশ ব্যবহার করে প্রযুক্তি নির্ভর জ্ঞান বিজ্ঞানের সমৃদ্ধ শিক্ষিত প্রশিক্ষিত নাগরিকদের দিয়ে একটি প্রযুক্তি সমৃদ্ধ স্মার্ট বাংলাদেশের নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি বর্তমান সরকারের সরকার গঠনের পর এবার অঙ্গীকার বাস্তবায়নের পালা যেখানে নাগরিকদের বিশেষ করে এরই মধ্যে এই মহাপরিকল্পনা প্রণয়নের কাজও শেষ করে এনেছে বন্ধু রাষ্ট্র জাপান দেশটির রাষ্ট্রদূত ইয়াওমা কিওমেরির সাথে বৈঠকের পর সেসব কথাই জানানো হলো একচল্লিশ সালে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে বাংলাদেশ জাপান একসাথে আমরা কাজ করে যাব আমরা আগামী এক দুই মাসের মধ্যে আমাদের স্মার্ট বাংলাদেশ মাস্টার প্ল্যানটা চূড়ান্তভাবে আমরা উদ্বোধন করতে পারবো উন্মোচন করতে পারবো প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জাপান সফরে বিষয়টি নিয়ে একটি সমঝোতা চুক্তি রয়েছে জাপান বাংলাদেশের দেশটির বিনিয়োগ বাণিজ্য ও জ্ঞানকে স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে টানতে চায় বাংলাদেশ জাপান যেহেতু প্রযুক্তিগতভাবে এবং অর্থনৈতিকভাবে আমাদের থেকে অনেক এগিয়ে আছে এ ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নাই কারোই সেক্ষেত্রে আমরা জাপানের বিনিয়োগ এবং তাদের যে নলেজ সেটা কোথায় কোথায় কাজে লাগাতে পারি এবং একটা বেঞ্চ মার্ক ঠিক করা যে আসলে আমরা স্মার্ট সিটিজেনের কি বেঞ্চ মার্ক থাকবে পেপারলেস গভর্নমেন্টের কি বেঞ্চ মার্ক থাকবে বা স্মার্ট সোসাইটির কি বেঞ্চ মার্ক থাকবে এগুলো আমরা জাপানের সহযোগিতাটা নেব জাপানে বিনিয়োগকারীরা এদেশে বিনিয়োগে মুখিয়ে আছে স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ার এই মহাপরিকল্পনা বাস্তবায়ন করতে পারলে জাপানিরা সৌভাগ্য মনে করবে বলে মত রাষ্ট্রদূতের এছাড়া দেশের তথ্য প্রযুক্তি রপ্তানির এখন বড় ঠিকানা হয়ে উঠেছে জাপান সাইবার সিকিউরিটি নিশ্চিত করতে প্রযুক্তিগত সহায়তা দিতে সম্মত হয়েছে পরীক্ষিত বন্ধু রাষ্ট্রটি সেগুলো যাতে বাংলাদেশের সরকার ব্যবস্থা আমরা নিয়ে আসতে পারি জাপানের যে ক্যাশলেস সোসাইটি বা অর্থনৈতিক কার্যক্রম যতটা স্বচ্ছতা জবাবদিহিতার সাথে স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতি করা হচ্ছে সেই বেঞ্চমার্কটা যাতে আমরা অর্জন করতে পারি মোহাম্মদ নুর নবী একুশে টেলিভিশন ঢাকা চলতি বছরের দ্বিতীয়ার্ধে বাংলাদেশ সফরে আসছেন সৌদি যুবরাজ মোহাম্মদ বিন সালমান 
পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সাথে সৌদি রাষ্ট্রদূতের বৈঠকে শিল্প কলকারখানা স্থাপনে চট্টগ্রাম মিরেশরাই ইকোনমিক জোনে আরও 300 একর জমি বরাদ্দের প্রস্তাব দিয়েছে দেশটি এছাড়া সৌদি গ্রিন ইনিশিয়েটিভের আওতায় বাংলাদেশ থেকে বনায়ন শ্রমিক নেবার প্রস্তাবও রয়েছে সৌদি আরবের মোহাম্মদ নূর নবীর আরো একটি রিপোর্ট পররাষ্ট্র মন্ত্রী ড হাসান মাহমুদের সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন অস্ট্রেলিয়া রাষ্ট্রদূত নাদিরা সিমসন মিশরের রাষ্ট্রদূত ওমর এলাহি আহমেদ ফামি এবং সৌদি রাষ্ট্রদূত ইসা বিন ইউসেফ আল দুলাই হান তিনটি বৈঠকে গাজায় মানবিক বিপর্যয় ঠেকাতে চিকিৎসা সেবা ও বিভিন্ন মানুষের কাছে খাদ্য পৌঁছে দেয়া এবং রাখাইন পরিস্থিতি নিয়ে আলাপ হয়েছে বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গাদের প্রত্যাবাসনের কৌশল নিয়েও কথা হয়েছে পররাষ্ট্রমন্ত্রী জানালেন পতেঙ্গা টার্মিনাল পরিচালনার দায়িত্ব নিতে চায় সৌদি আরব এছাড়া সবুজ জ্বালানি খাত বিশেষ করে ফ্লোটিং সোলার প্যানেলে বিনিয়োগ করতে চায় দেশটি সৌদি আরবকে তিনশো একর জমি মেরেশ্বরাই ইকোনমিক জোনে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে আরও তিনশো একর তারা চায় মোট ছয়শো একর জমি সেখানে দেওয়ার জন্য আমরা আলাপ আলোচনা করেছি যাতে সৌদি ডেডিকেটেড সৌদি ইনভেস্টমেন্ট সেখানে সৌদি আরবে এক বিলিয়ন এবং মধ্যপ্রাচ্যে চার বিলিয়ন সহ মোট পাঁচ বিলিয়ন গাছ রোপণ করতে গ্রিন ইনিশিয়েটিভে বাংলাদেশ থেকে দক্ষ শ্রমিক নেবার আগ্রহ রয়েছে দেশটির তারা আমাদের কাছে সহযোগিতা চেয়েছে আমরা বলেছি আমরা সহযোগিতা করার জন্য উই উড লাভ টু হেল্প ইউ বিকজ আমাদের এগ্রিকালচারিস্টরা অত্যন্ত ভালো এনার্জি সেক্টরে অলরেডি সৌদি আরব ইনভেস্ট করতে যাচ্ছে আমাদের গ্রিন এনার্জি সেক্টরে তারা ইনভেস্টমেন্ট করার জন্য আগ্রহী ফ্লোটিং সোলার তিনি বাইডেনের চিঠির পর মার্কিন উপসহকারী পররাষ্ট্রমন্ত্রী আফরিন আক্তারের চব্বিশে ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশ সফর দুই দেশের সম্পর্ককে অনন্য উচ্চতায় নিয়ে যাবে বলেও মন্তব্য করেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী মার্কিন কর্মকর্তাদের সফর আমাদের সম্পর্ককে আরো গভীর বিস্তৃত করার ক্ষেত্রে ভূমিকা রাখবে মোহাম্মদ নুর নবী একুশে টেলিভিশন ঢাকা নিচ্ছি সংবাদ বিরতি যখন ফিরছি তখন অন্যান্য খবরের সঙ্গে আরও থাকবে পোস্তগলা ব্রিজে সংস্কার কাজ শুরু পাঁচ দিন বন্ধ থাকবে যান চলাচল আবারও আমন্ত্রণ রাতের একুশে সংবাদ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান জাতীয় মহাসড়কের পোস্তগোলা সেতুর দুটি গার্ডার এক সংস্কার কাজ শুরু হয়েছে চলবে আট মার্চ পর্যন্ত এতে হালকা যান চলাচল করলেও পাঁচ দিন বন্ধ থাকবে সব ধরনের যানবাহন এ সময় ঢাকা সহ দেশের একুশ জেলায় যাতায়াতে বাড়তি যানজটের আশঙ্কায় বিকল্প সড়ক ব্যবহারের পরামর্শ দিয়েছে সড়ক বিভাগ রাসেল খানের রিপোর্ট দুই হাজার বিশ সালে বুড়িগঙ্গা সেতুর উপর নির্মিত পোস্তগলা সেতুর গার্ডারের সাথে ধাক্কা লাগে উদ্ধারকারী জাহাজের এতে ব্যাপক ক্ষতিগ্রস্ত হয় সেতুটি এ করে দীর্ঘদিন ধরে এই ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থাতেই এই সেতু দিয়ে দক্ষিণের একুশ জেলার যানবাহন চলাচল করছে তবে শুরু হয়েছে সেতুটির সংস্কারের কাজ বাংলাদেশ চিনমৈত্রী সেতু সংস্কারের কাজের অংশ হিসেবে গার্ডার মেরামতও করা হবে এতে আট মার্চ পর্যন্ত সীমিত আকারে চলবে যানবাহন তবে বন্ধ রয়েছে সব ধরনের ভারী যানবাহন চলাচল আর ঝুঁকিপূর্ণ এই সেতুটি সংস্কারের কাজ করছে একটি বেসরকারি ইঞ্জিনিয়ারিং প্রতিষ্ঠান সংশ্লিষ্টরা বলছেন দেশের দক্ষিণে যোগাযোগ স্বাভাবিক রাখতে যথাসময়ে সংস্কারের কাজ শেষ হবে বাইশ ফেব্রুয়ারি চব্বিশ থেকে আট মাস দু হাজার চব্বিশের মধ্যে এই দুটো গার্ডারে রেড টু ফিটিংয়ের কাজের শিডিউল ফিক্সড করি এবং অফিসিয়ালি আজকে বাইশ তারিখ থেকে আমাদের কাজ শুরু হয়েছে এবং গতকাল রাত্রে বারোটা থেকে আমরা এই বুড়িগঙ্গা ব্রিজ দিয়ে হেভি ভেহিক্যাল তার লোড গাড়ি সবগুলা রেস্ট্রিক্টেড করেছি হালকা যানবাহনের তালিকায় আছে বাস মাইক্রোবাস সিএনজি অটোরিকশা এসব যানবাহনও চব্বিশ ছাব্বিশ ফেব্রুয়ারি ও এক চার ও আট মার্চ বিকল্প সড়ক ব্যবহার করবে গার্ডার দুটি আবার মাইক্রো কংক্রিট ইঞ্জেকশনের মাধ্যমে আবার রিস্টোর করা হবে পদ্মা সেতু হতে নারায়ণগঞ্জ চট্টগ্রামমুখী যানবাহন শ্রীনগর মুন্সিগঞ্জ মুক্তারপুর সেতু তৃতীয় শীতলক্ষ্যা সেতু মদনপুর সড়ক ব্যবহার করতে পারবে 
সিলেট চট্টগ্রাম হতে পদ্মা সেতু আমি যানবাহন মদনপুর হতে তৃতীয় সেতু রক্ষা সেতু মুক্তারপুর সেতু মুন্সিগঞ্জ শ্রীনগর সড়ক ব্যবহার করতে পারবে আর পদ্মা সেতু হতে ঢাকাগামী যানবাহন শ্রীনগর দোহার নবাবগঞ্জ কেরানীগঞ্জ সড়ক তুরাগ রোহিতপুর আবদুল্লাপুর রাজাবাড়ি বাজার কোনাখোলা মোড় বসের সেতু মোহাম্মদপুর সড়ক ব্যবহার করে ঢাকায় প্রবেশ করতে পারবে সংস্কার কাজ চলার সময় সাধারণ নির্দেশিকা মেনে চলার অনুরোধ করা হয়েছে রাসেল খান একুশে টেলিভিশন ঢাকা বৃহস্পতিবার বিকেলে হঠাৎ বৃষ্টি বিঘ্ন ঘটালেও পরে দর্শনার্থীর পদচারণায় মুখর হয়ে ওঠে অমর একুশে বইমেলা এদিন পর্যন্ত মেলায় নতুন বইয়ের সংখ্যা দু হাজার ছাড়িয়েছে মানিক সিকদারের প্রতিবেদন এক পশলা বৃষ্টি শেষে রৌদ্রজ্জ্বল বিকেলে স্নিগ্ধ আবেশ প্রাণের বইমেলায় ধুলোহীন বইমেলায় হাজারো পাঠক দর্শনার্থীর জনস্রোত তবে গতদিনের তুলনায় দর্শনার্থী কিছুটা কম ছিল আমার না আত্মজীবনী মূলক আমার অনেক বড় বড় মানুষের আত্মজীবনী পড়তে আমার খুব ভালো লাগে আমার তো বেশ কবিতার বইটা বেশি পছন্দ হয় আমি বেশ অনেক কটা বই দেখছি কয়েকটা কিনেছি ধুলাটা কেটে গেল সো এখন মনে হচ্ছে যে পাঠক বৃষ্টিও নাই মেঘও নাই ধুলাও নাই এখন মনে হচ্ছে যে আরও কাস্টমার বা পাঠক বাড়বে অজস্র মানুষ দিনের পর দিন সংখ্যায় বাড়ছেন বাড়ছে বইমেলায় বেড়াতে আসছেন দেখতে আসছেন বই কিনতে আসছেন মিশতে আসছেন মিলতে এসছেন এই যে মিলন মেলাটা হয়ে গেল এটি পৃথিবীর কোন জাতির ইতিহাসে আছে স্টল পেভিলিয়নে লেখকদের সান্নিধ্য পেয়েছেন পাঠকরা আর লেখক প্রকাশকরা বলছেন দর্শনার্থী কম থাকলেও বিক্রি ভালো যারা আসছে তারা বই কিনছেও কেউ খালি হাতে ঘোরাঘুরিও করছে না ভালো লাগছে বিষয়টা বাইশতম দিন মেলায় আসে নতুন আটাত্তরটি বই মোরক উন্মোচন মঞ্চে একে একে তুলে ধরা হয় বইগুলো লেখকরাও তুলে ধরেন তাদের প্রকাশিত বইয়ের বিষয়বস্তু সমাজ কিভাবে চলছে সমাজে যে যে দুর্নীতি সমাজের যে অবনতি এর বিরুদ্ধে মোটামুটি গণমানুষের কথাই আমি রাখতে চেষ্টা করি বর্ষায় বর্ষণ এটা আত্মজীবনীর মতোই একটা লেখা প্রেম শুদ্ধতা প্রকৃতি নিয়েই এখানে কাজ করা হয়েছে তো এই বইটা বেশ আলোড়ন সৃষ্টি করেছে সবগুলো ছিল ছোটদের জন্য আর এবারে বইটা যেহেতু বড়দের বড়দের জন্য সেজন্য এটা নামকরণটাও একটু ওভাবেই করা হয়েছে বইটার নাম হচ্ছে পৃষ্ঠা উল্টাবেন না এবারের মেলায় বাইশ দিনে দুই হাজার নতুন বই এসেছে মানিক সিকদার একুশে টেলিভিশন ঢাকা আর এরই সঙ্গে শেষ করছি রাতের একুশে সংবাদ তবে যাবার আগে ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক পিএলসি সংবাদ শিরোনামগুলো জানাবো আরও একবার ইতিহাস বিকৃতকারীরা আজ অস্তিত্বহীন বললেন প্রধানমন্ত্রী দেশকে এগিয়ে নেওয়ার দৃপ্ত অঙ্গীকার শিগগিরই স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে যেতে চায় সরকার বাস্তবায়নে কাজ করতে আগ্রহী জাপান বছরের দ্বিতীয়ার্ধে ঢাকা আসছেন সৌদি যুবরাজ বাংলাদেশ থেকে দক্ষ শ্রমিক নেওয়ার প্রস্তাব দর্শক একুশের সর্বশেষ খবর জানতে ডায়াল করুন টু জিরো টু ওয়ান নম্বরে আর ভিজিট করুন একুশে ড্যাশ টিভি ডট কম ইউ ওয়েবসাইটে এছাড়া ফেসবুকে ভিজিট করতে পারেন ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ একুশে টোয়েন্টি ফোর অনলাইনে একুশের খবর দেখুন একুশের সঙ্গেই থাকুন স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলুন সুস্থ